Magandang araw po mga kapo o guru. We're here again in Learning Path. Dahil naalapit na po ang pagbubukas ng klase, dapat ay mag-explore na po tayo ng mga learning applications na fun and interactive para sa ating mga students. Tulad ng Kahoot, Mentimeter, Nearpod, EduCandy, Book Widget, at marami pang iba. Huwag po tayo mag-alala dahil simple at madalali lang po itong mga learning apps na ito. At alam kong talagang pwede natin magamit ito sa ating online class. Una po sa ating app sa ang Kahoot. Medyo familiar na po tayo dito. Pero may mga dapat po tayong malaman na mahalaga na hindi na ituro sa atin. Tulad ng pagkuha ng score sa mga bata para magpang motivate at kung kailangan natin i-record yung scores. Bago po tayo magsimula, ilatag muna natin yung mga dapat natin makuha pagkatapos ng video ito. Ang una ay ano ang Kahoot? Ang Kahoot ay isang game-based learning platform na ginagawang masaya ang pagkatuto ng mga bata. Sa Kahoot ay pwede gumawa ng mga fun learning games in minutes. Pwede sa lahat ng subject at pwede sa kahit anong device like laptops and cellphones. Ito ay pwedeng laroy ng teachers at ng mga bata live. Bagay na bagay sa ating online class. Pwede natin magamit ang Kahoot sa ating online class sa review, as an icebreaker, as motivation, diagnostic test to check our students' prior knowledge, closure activity to summarize our lesson, and to check misconceptions. At syempre, we can use it as an assessment tool sa formative test or summative test. Paano mag-register? Una, buksan ang iyong internet browser. I-type ang kahoot.com sa search box. Pag nakapasok na, punta po tayo sa kanang taas na bahagi at makikita po natin ang play, sign up, at login. Pag play po, ibig sabihin maglalaro na po tayo at ilalagay po ang pin para makapasok sa game. Lagi naman po pag may existing account na tayo. Since bago po tayo, tayo po ay magsa-sign up. Click po natin yung sign up. Tapos click po natin ang teacher. Pumili po tayo ng workplace sa atin po, school. Mag-sign up gamit ang ating Gmail. I-type ang Gmail at password at i-click ang sign up. Makikita po natin yung iba't ibang plans na pwede natin ma-avail tulad ng basic, pro, and premium. Pwede na po sa atin yung basic kasi free and okay naman. So, click po natin yung basic. Pwede tayo maglagay ng name. Lagay yung ating username na dapat 6 to 20 characters long, na may letters, numbers, or underscores only. Ilagay ang ating country at school name. Pagkatapos, i-click ang save and continue. So, nandito na po tayo sa profile natin sa Kahoot. Try natin mag-create ng quiz. Punta po tayo sa kanang taas sa bahagi at i-click ang create. May ready-made templates for formative assessments or get to know each other. Dahil gagawa po tayo ng quiz, click po natin yung new Kahoot Create. Pag nasa page na tayo ng quiz, huwag po tayo mataranta sa dami ng icons. Relax lang po tayo. Iisa-isahin po natin yan. Ang una po natin gagawin ay pumunta sa taas at i-click ang settings. Lagyan natin ang title ng quiz. Para dito, test Kahoot for questions. Sa description, ilagay natin test Kahoot questions. Automatic na mag-save sa folder nyo sa My Kahoot itong nagawa natin. Pwede tayo maglagay ng cover image sa ating quiz. At tulad nito, okay English. Pag okay na, click done. 
Balik po tayo sa quiz page. Sa kanang bahagi po, sa pinakataas, makikita natin na naka-quiz type po tayo. Diyan po nakalagay yung mga questions na magagawa natin. Para pong slide sa PowerPoint. Pwede pong i-delete or i-duplicate. Pag kinik po ang add questions, pwede tayo mamili ng type of questions na applicable sa test natin. Pwede quiz, true or false, or puzzle. Sa question bank, ito po yung mga questions na meron sa kahoot na pwede natin gamitin sa ating quiz. Import slides, dito ay pwede tayong upload ng ating PowerPoint or PDF na file. Panghuli po, import spreadsheets. Ito mga na po ito kung nakagawa na tayo sa Excel ng questions sa choices. Tulad nito. Tapos i-import na lang po natin. Gamitin po natin ay yung pinaka-common, yung quiz type. Gumawa na tayo ng tanong. Halimbawa, sa aralin panlipunan, ano sa mga larawan ang watawat ng Japan? Pwede natin lagyan ng picture yung tanong natin. Pwede kumuha sa image library. Maglagay ng YouTube link. Or mag-upload ng image. Mag-upload tayo ng image. Click lang yung upload image. Maghanap tayo sa ating files. Pag nakapili na, I-click yung picture, tapos click open. Hintayin natin ma-upload yung image. Ayan, meron ng image yung question natin. Yung dalawang bilog na icon sa side ng image, pag tinik natin ito, pwede tayong maglagay ng information tungkol dun sa image. At pwede din tayong maglagay ng credits ng picture. Yung isa naman po, ay para i-adjust yung picture. Pwede i-crop or i-zoom yung image. Tapos, sa kanan naman po, remove para tanggalin yung image. Para maglagay ng time limit sa question, i-click lang yung bilog na time at mamili ng oras. Para maglagay ng points, i-drag lang yung points sa gusto natin. Sa answer options, pumili kung isa lang ang tamang sagot or madami ang pwedeng maging sagot. I-click lang kung ano ang gusto nyo. Okay, dito na tayo sa mga choices or pagpipilian. Pag tinik natin yung box ng choices, lalabas yung mga simbolo na ito sa taas. B, pag gusto natin, bold yung letters. I, pag italic. Ito naman, pag may subscript sa chemistry, for example, H2O. Yung isa naman, para sa math, pag may mga exponents. Ito namang symbol sa dulo, pag tinik, ay ang mga special characters at symbols. Maglagay na tayo ng choices. Ang sagot na hinahanap natin ay larawan ng watawat ng Japan. Maglagay tayo ng larawan sa ating mga pagpipilian. I-click yung image icon sa kanan. Tapos, maghanap ulit ng picture sa ating computer. I-click yung picture. Tapos, i-click yung open. Tapos, pwede natin i-adjust yung picture natin sa icon na ito. Magdagdag tayo ng mga choices. Ayan, meron na tayong question number 1. Oops, huwag kalimutang i-check yung tamang sagot. Magdagdag pa tayo ng questions. I-click ang add question. Piliin ang quiz type. Gumawa naman tayo ng tanong sa science. What part of the ear is responsible for funneling the sound? Tapos, isulat ulit ang mga choices. Pag okay na lahat, click po natin yung preview para ma-check natin yung ginawa nating quiz. 
Oops! Baguhin po natin yung time. Dapat 10 seconds. Para pare-parehas. Depende po sa difficulty at kung mahaba yung babasahin ng students natin, i-adjust po natin yung time. Okay, wala na pong problema. Click na po natin yung done sa kanang taas na bahagi at maglaro na tayo ng kahoot. Para makapaglaro po ng kahoot online, kailangan nyo po ng video conference app tulad ng Zoom at Google Meet kung saan pwede kayong mag-share screen sa mga students para makita nila yung questions. Ito ang mga sumusunod na akbang na dapat gawin ni teacher para maging smooth ang paglalaro ng kahoot. Una, dapat na pag-aralan maigi ni teacher ang kahoot kung paano ito gamitin at dapat nakapag-practice na. Itrain nyo yung kahoot sa mga co-teacher nyo or kaibigan para alam natin kung ano ang ma-expect nyo sa paglalaro ng kahoot. Pangalawa, bago magsimula ay mag-post na o magbigay ng schedule sa inyong class kung kailan kayo magkakahoot para makapaghanda sila. Remind sila na dapat stable ang kanilang internet para maiwasan ang lag or ma-disconnect. Pangatlo, dapat siguraduhin handa na ang iyong quiz na gagamitin sa kahoot. Pang-apat, buksan ang iyong Google Meet or Zoom. I-click yung join dahil tayo ang magpapalaro. Dapat tayo mauna as host. I-copy natin yung Google Meet link natin at isend sa ating mga students para sila makapasok. Hintayin makapasok ang lahat ng students sa Google Meet bago magbigay ng mga instructions. Pag nakapasok na sila lahat, sabihin sa mga bata na magbukas pa na isang internet browser. I-click ulit ang Google Chrome icon sa desktop. Ayan, may dalawang internet browser na tayo nabukas. Ika-anin na step, doon sa bagong bukas na browser, itype ang kahoot.it. I-minimize ang dalawang browser na dapat ay kakasya sa screen. Magpakita sa students ng example. Mag-share screen po tayo sa kanila na example tulad nito. Bakit kailangan dalawa ang bukas na browser? Para makita ang question na isi-share ni teacher sa Google Meet at yung isa doon sila magsasagot dahil choices lang ang nakikita nila dun sa browser nila. Kung may cellphone at laptop pa mga students, mas maganda. Dun titingin sa laptop ng tanong sa Google Meet, sa cellphone naman sila magsasagot. Last step ang step 7. Tanungin ang mga students sa Google Meet sa chat box kung okay na ang kanilang mga screen at handa na sila. Pag okay na, mag-play na ng kahoot. Buksan na yung kahoot game. Isen sa bata sa chat box ang game pin. Maghintay ng ilang minuto para makapasok ang mga bata sa game. Pag kumpleto na sila, simula na ang kahoot. Unang tanong. Pagkatapos ng bawat tanong, lalabas ang graph na ito. Mga gamit natin ang data ng graph na ito para malaman kung ilan ang sumagot at ilan ang hindi nakasagot, ang tama ang sagot at hindi. Dito po makikita natin na apat ang nakasagot at isa ang hindi nakasagot dahil ang total dapat ay lima. Maaring hindi nakaabot yung isa sa time limit kaya mas maganda kung medyo i-adjust natin yung time. 
sa graph din makikita natin na dalawa na ako ng tamang sagot at dalawa din ang hindi dahil ang tamang sagot ay nasa pula kapag nakita natin na mas marami ang mali ang sagot pwede natin ipaliwanag muna ang konsepto bago tumuloy sa susunod na tanong bangit hindi natin ang mga top scholar sa bawat tanong para i-acknowledge at i-motivate ang mga students para humabol Accumulated po ang mga points sa bawat tamang sagot. Pagkatapos po ng lahat ng tanong, lalabas na po yung mga top scorer ng ating Kahoot game. Ngayon, kunin na po natin yung scores ng mga students natin. Pumunta po tayo sa ating Kahoot Profile. I-click po natin yung report sa taas. Nakikita po natin yung mga quiz natin. Pag nasa file na po yung cursor natin, i-click po natin yung open. Nakikita po natin yung summary ng ating quiz. Tapos, punta po tayo sa taas sa report option. I-click po natin yung three dots, tapos i-click po ang download report. Pag kinik po natin yung report, makikita po natin yung summary of results ng ating quiz. Ang final scores ng ating mga students na pwede natin may record at ang detalye ng bawat quiz. Thank you po teachers! Sana po may natutunan po kayo sa video ito para maging interactive ang inyong online class. For more learning videos and tutorials, webinars, seminars with CPD units, subscribe and hit lang po natin yung bell. At para naman po sa ating module resources, Like and follow lang po ang aking Facebook page. Stay safe po. Happy learning, pals!